असलमकुम आशा करी सकले भलो आज मूलत डिसकस करब जरा इलेक्ट्रिकल इंजिनियर अर्थात ट्रिपल डिपार्टमेंटे पढ़ाशुना करो अपना अपन विशेष कैडार चयसटा क्यों भी दिल तो शुरूते ही बोली आसले एक ठंडा लेगे ये मैं हमारो कथा अपने बुझते असुविधा होते तब चेष्टा कर सर्वोच्च इफोर्टा दीते आउटपुटा कि भाव देवा जाए चेषा कर कोश्चन थे जरा इलेक्ट्रिकल इंजिनियर ट्रिपल डिपार्टमेंटे पढ़ाशुना करा कैडर चयसटे कि भाव दीबें सबजेक्ट कोर्स जेटा से कत हो आठशो एकानब्बे ना कि आठशो बिरानब्बे जेनारे कैडार आगे दीब वन कैडर पर डिपार्टमेंटल कैडर इंजिनियरिंग कैडर दीब यह विषयगू नहीं अपन अनेक कि मेनलि से विषयगू डिसकस कर तो प्रथम देखे नहीं इलेक्ट्रिकल इंजिनियर विशेष कई कैडर रखा आज तो ये जो देखी सिरियल क्रोम अनुजाई विशेष पीडब्ल्यू डी पब्लिक वार्क डिपार्टमेंट जेटा गणपुर नाम परिचित विशेष रेलवे रेलवे तीन टाइम कैडर आज विशेष इनफरमेशन इंजिनियरिंग विशेष एजुकेशन विशेष शिक्षा आई सी टी जेटा तथ्य प्रजुक्ति तो मेनलि छा कैडर ही आटे कैडर डिटेल्स डिसकस कर डिटेल्स बोलते कि संक्षिप्त जाते अपने बुझे सुविधा है तुलनामूलक डिसिशन दी सुविधा है इन्हें एक जिन खेल करें डान पास देखते सबजेक्ट कोड को कैटर क्षेत्र को बला आज एक जिन देखें एक थे छय सब हम आठशो एकानब्बे सबजेक्ट कोड देव आठशो बिरानब्बे चार्टार देव आट मीस आठशो एकानब्बे सवार जो कमन आठशो एकानब्बे हम इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग आठशो बिरानब्बे हे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रनिक इंजिनियरिंग एन जरा ट्रिपल डिपार्टमेंटे पढ़ाशुना कर ता मन करते आठशो बिरानब्बे जो बेस्ट सूटेबल तक बोलो अपनारा आठशो एकानब्बे दिए कर समस्या नहीं आपनारा हे छा कैटर ही एक्सेस कर प्रश्न करते प्रेजेंट सार्कुलर तो विशेष एजुकेशन आई सी टी एटा नहीं हमें जस्ट इटना देखल इलेक्ट्रिकल इंजिनियर एक स्कोप आ जगह सार्कुलर नहीं बाट नेक्स्ट डे परवर्ती कौन होते जब आठत्रिशे छो अने तब वन बन एक डिसकस करी विशेष पीडब्ल्यू डी इम इलेक्ट्रिकल एंड मेकानिकल इम मान इलेक्ट्रिकल एंड मेकानिकल ये पीडब्ल्यू डी गणपुर तो टोटल पीडब्ल्यू डी डिपार्टमेंट हेडेड ब ए चीफ इंजिनियर ए चीफ इंजिनियर से हे ग्रेड वन पोस्टर एर नीचे आज एडिशनल चीफ इंजिनियर से ग्रेड टू एन इम जेटा इम ए हे ग्रेड वन को पोस्ट नहीं अर्थात पीडब्ल्यू डी डिपार्टमेंटे इम थे कखो चीफ इंजिनियर है तब एक क्षेत्र में रखा भलो जे सीभिल थे इम एर प्रमोशन स्कोप खूब ही भलो बर्तमान जो जानी पीडब्ल्यू डी पीसीएस बीस बैच जो एक्सिक्यूटिव इंजिनियर होने इम चौबीस बैच अलरेडी हो गए और पीडब्ल्यू डी इम एर को डिविसन थार बाहर नहीं सम्भवतः तो चिटागढ़ एक थकते परे नट शिवर दैट मीस सब एक्सिक्यूटिव इंजिनियर सब ढार भरे ये सम्भवतः तो पचिस त्रिसटा अर्गानोग्राम पोस्ट आसे सामने हम आरोप बढ़े ढाकार बाहर सब जैगे इम इंजिनियर इलेक्ट्रिकल अथवा मेकानिकल ता हे ओखान जो एक्सिक्यूटिव इंजिनियर तर अ एस डी हिसाब से क्या करें अर्थात सीभिल और इलेक्ट्रिकल समन्वय एक्सिक्यूटिव इंजिनियर अधीन क्या करें क्जर स्कोप जो बोली जेको एक कन्स्ट्रकशन वार्कस अपना नर्माली जान पीडब्ल्यू डी हे कन्स्ट्रकशन नहीं क्या करें कौनधर कन्स्ट्रकशन बिल्डिंग कन्स्ट्रकशन इनफ्रास्ट्रकचार डेवलपमेंट बिल्डिंग इनफ्रास्ट्रकचार डेवलपमेंट ये बिल्डिंग कन्स्ट्रकशने नर्माली इम इलेक्ट्रिकल मेकानिकल इंजिनियर पार्टे थके हम टेन टू टोटी पार्सेंट बाकी एट्टी पार्सेंट थे सीभिल इंजिनियर सो एखे क्जे स्कोप बला जाए टेन टू टोटी पार्सेंट सीभिल तुलन से हिसाब से पीडब्ल्यू डी ते सीभिल हे क्जे एरिया बेसि बाट वो डिविशनगुल बसि बेसि अल्प एरिया और इम दे डिविशनगुल बृह से हिसाब से वोखने बैलेंस करा जाए तो दिक्कत बला जाए प्रमोशन स्कोप इन्हें भलो सूझ सुविधा जो बोलें नर्माली हमें ढाकार बाहर ट्रांसपोर्ट सुविधा ओईर खूब एक एवेल करा जाए ना जो एक्सिक्यूटिव इंजिनियर नहीं एम थे सो एक्सिक्यूटिव इंजिनियर लेवे आसार पर ढाते पोस्टिंग तक पे पर सुविधा असुविधा 
আরো অনেক কিছুই আছে বাট আমি ডিটেইলস আলোচনা করছি না আমি শুধু এখানে আমি এমফ্যাসিস করতেছি প্রমোশনটা এখানে প্রমোশন স্মুথ আপনি এসি যেটা সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ডেড ফোর এটাতে মোটামুটি অলমোস্ট সবাই হতে পারবে আশা করা যায় আর অ্যাডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার এখানে গ্রেড থ্রি এর কোনো পোস্ট নেই অ্যাডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার গ্রেড টু এর পোস্ট সো এই গ্রেড টু পোস্টে সম্ভবত তিন থেকে চারটা পোস্ট আছে এখানে আপনারা যেতে পারেন যাদের বয়স থাকবে বা হচ্ছে আদার্স ক্যালিয়ার আছে বা হচ্ছে কোয়ালিটি আছে সো তারা যাবে ইন্ডিপেন্ডেন্স বাট গ্রেড ফোর পর্যন্ত সবাই মোটামুটি কনফার্ম প্রচণ্ড কাজ হচ্ছে বাংলাদেশে এখন ডেভেলপমেন্ট স্টেজে কান্ট্রি হবে কনস্ট্রাকশনের ডিমান্ড ডে বাই ডে বাড়ছে সো ইএম ইঞ্জিনিয়ারদের ডিমান্ড বাড়তে থাকবে তো অবশ্যই এখানে আমাকে চিন্তা করতে হবে যে কাজের স্কোপটা বাট যেহেতু পিওর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কাজ করার সুযোগ আছে সো স্যাটিসফ্যাকশন থাকে এখানে বাট আপনি যদি জেনারেল ক্যারিয়ারের সাথে কম্পেয়ার করেন তখন হিসাবটা ডিফারেন্ট বাট আমি শুধু ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য বাকি টোটাল যে ছয়টা ক্যারিয়ার আছে কম্পেয়ার করতেছি বা ডিসকাস করতেছি সেই হিসাবে এটাকে আপনি ভালো বলতে পারেন এরপর আসেন হচ্ছে বিসিএস রেলওয়ে আমরা প্রিভিয়াস স্লাইডে দেখেছি রেলওয়ের তিনটা ক্যারিয়ার একটা হচ্ছে বিসিএস রেলওয়ে সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশান বিসিএস রেলওয়ে ইলেকট্রিক্যাল বিসিএস রেলওয়ে স্টোর তো সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশান এটা পিওরলি আপনার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য রেলওয়েটাও ইলেকট্রিক্যাল বিশেষ রেলওয়ে ইলেকট্রিক্যাল যে রেটাও সেই আর বিশেষ রেলওয়ে স্টোর এটা একটা অনেকটা কমন এখানে মেকানিক্যাল সিভিল তারাও এখানে আসতে পারে সো এই তিনটা ক্যারিয়ারকে যদি আমি একটু ডিটেলসে বলি বিশেষ রেলওয়ে সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশান আপনারা জানেন রেলওয়েতে সিগন্যালিংটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ কোন রুট দিয়ে কোন ট্র্যাক দিয়ে কোন ট্রেনটা কখন যাবে এই সিগন্যালিংটা মেনটেন করা হয় দ্যাট মিন্স এদের অলওয়েজ অ্যালার্ট থাকতে হয় এবং রেলওয়ে ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য রেলওয়ের যে বিজনেস এটাকে অ্যাক্টিভ রাখার জন্য সিগনাল সিগনাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশান যেই ডিপার্টমেন্টটা বা হচ্ছে উইংটা এটা মোস্ট ভাইটাল এবং এদের গুরুত্ব অনেক বেশি সো সেই হিসাবে আপনি এটাকে প্রথমে রাখতে পারেন এই রেলওয়ে তিনটার ভিতরে এখানে প্রচুর ট্রেনিং পাবেন ফরেন ট্রেনিং আদার্স যে ফ্যাসিলিটিস যেগুলো রেলওয়ে থেকে যেগুলো দেওয়া হয় সেগুলো পাবেন সো ওভারঅল এটাকে বলা যায় যে রেলওয়ে তিনটার ভিতরে এটাকে আপনি প্রথমে রাখতে পারেন সেকেন্ড হচ্ছে রেলওয়ে ইলেকট্রিক্যাল রেলওয়ে ইলেকট্রিক্যালটা হচ্ছে মেইনলি রেলওয়ের যেই আমরা সহজে যেটা বুঝি বগি বগির ভিতরে একটা থাকে ইঞ্জিন সেই ইঞ্জিন সহ টোটাল যেই রেলওয়ের ইলেকট্রিক্যাল সাপ্লাই এর ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকে রেলওয়ে পরিবহনের সাথে এর ইনভলভমেন্ট তুলনামূলক কম সো অ্যাট প্রেজেন্ট সিগন্যাল থেকে আপনি এটাকে সেকেন্ড পজিশন রাখতে পারেন বাট পরবর্তীতে আমাদের দেশে যখন ইলেকট্রিফিকেশান হয়ে মেট্রো টাইপের যে ট্রেনগুলো এগুলো চলে আসবে অর্থাৎ ইলেকট্রিক ট্রেন চলে আসবে তখন এই সাব ক্যারেক্টার ডিমান্ড বাড়তে পারে আর সর্বশেষ যেটা রেলওয়ে স্টোর এটা মেনলি হচ্ছে প্রকিউরমেন্টের সাথে রিলেটেড ক্রয় করে আপনারা জানলেন যে রেলওয়ের স্টোর আছে হচ্ছে চিটাগং এবং সৈয়দপুরে তো এখানে পোস্টিংটা নর্মালি চিটাগং এবং সৈয়দপুরে হয় ঢাকা তো খুবই কম হয় সো রেলওয়ের প্রকিউরমেন্ট হিউজ অনেক বড় এখানে কেনাকাটা করতে হয় সো ওই বিজিবিটা নিয়ে থাকতে হয় এবং এই কেনাকাটার আসপেক্টে আপনাকে হচ্ছে টেকনিক্যাল বিষয় জানতে হবে যার ব্যাকগ্রাউন্ড আপনার ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে দ্যাটস ও এখানে ইঞ্জিনিয়ার দরকার এখানে ইঞ্জিনিয়ারের প্র্যাকটিক্যাল কাজ খুবই কম মেইনলি হচ্ছে ক্রয় বা কেনাকাটা তো এই তিনটা ক্যারিয়ারকে আমি যদি কম্পেয়ার করি তো আপনি সিগন্যাল ক্যাকে রাখতে পারেন ইলেকট্রিক্যাল তিন নম্বরে স্টোর তিন নম্বরে এখানে প্রমোশন মোটামুটি ভালো সবাই গ্রেড থ্রিতে যাওয়ার একটা সুযোগ আছে বর্তমান যে অবস্থা আছে সামনে আরও বাড়তে পারে আর এরপরে গ্রেড স্টোর থেকে আমি যতটুকু জানি ডিচি হওয়া মানে খুবই কম হয় একবার নাকি হয়েছে বাকি রেলওয়ে আপনার রেলওয়ে হচ্ছে সিগন্যাল এবং রেলওয়ে ইলেকট্রিক্যাল এখান থেকে এডিজি টিজি হওয়ার সুযোগ আছে রেলওয়ে ডিজি হচ্ছে গ্রেড ওয়ান পোস্ট এডিজি মানে অ্যাডিশনাল ডিজি বা ডিরেক্টর জেনারেল সেটা হচ্ছে গ্রেড টু পোস্ট আর প্রত্যেকটা উইংয়ের হেড হচ্ছে চিফ যেমন সিগন্যাল হলে চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশান ইঞ্জিনিয়ার আবার ইলেকট্রিক্যাল হলে চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার স্টোর হলে চিফ স্টোর কন্ট্রোলার বা এই টাইপের তো এরা হচ্ছে সব গ্রেড থ্রি সো আপনি এখানে গ্রেড থ্রিতে যাওয়ার একটা সুযোগ আছে বলা যায় আর কি প্রমোশন ভালো 
সুবিধাও ভালো সেই হিসাবে আপনি এটাকে পছন্দ রাখতে পারেন এরপরে আসবো বিশেষ ইনফরমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং তো প্রথমে মনে হতে পারে যে ইনফরমেশন মানে হচ্ছে আইটি রিলেটেড কাজ হয়তো এখানে হয় প্রথমে বলি যে না আপনাদের ধারণাটা ভুল হতে পারে এখানে হচ্ছে মেইনলি বিশেষ তথ্য ক্যাডারের একটা সাব ক্যাডার হিসেবে এটা কাজ করে তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনে এটা কাজ করে এটা ডেডিকেটেড বাংলাদেশ বেতারের ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কের জন্য নট ইনফরমেশন টেকনোলজি আপনারা অনেকেই ভুল বুঝতে পারেন এটা অবশ্যই জেনে রাখবেন বিশেষ ইনফরমেশন বাংলাদেশ বেতারের প্রকৌশল রিলেটেড যত কাজ আছে সেগুলো করার জন্যই এই ইঞ্জিনিয়ারিং উইংটা কেননা হচ্ছে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ বেতার তারা হচ্ছে স্টুডিও আছে এখানে রেকর্ডিং আছে দেন হচ্ছে এটাকে ট্রান্সমিশন করতে হয় এটাকে ব্রডকাস্ট করতে হয় স্যাটেলাইট থেকে সিগন্যাল নিতে হয় বা এই যে যেই রিলেটেড আর কি মানে রেডিও ওয়েভ প্রোপাগেশন রিলেটেড যেই ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কগুলো আছে এগুলো মেইন এখানে হয় এখানে হচ্ছে ইনফরমেশন টেকনোলজি বা আইসিটি এর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই সো এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে এখানে প্রথমেই বলি এখানে আপনার প্রমোশন খুবই ভালো উপরে পোস্ট ম্যাক্সিমামই সব ফাঁকা আছে মানে আপনার জন্য গ্রেড মোটামুটি বলা যায় গ্রেড থ্রি পর্যন্ত গ্রেড ফোর থ্রি পর্যন্ত যাওয়া যাবে আর কি হ্যাঁ যেহেতু ওইখানে আপনার রিক্রুটমেন্ট খুব কম হয় অল্প দশজন বারো জন পনেরো জন রিসেন্টলি সম্ভবত তেতাল্লিশ ব্যাচের একটা তেতাল্লিশ জন বা এরকম বড় একটা সার্কেল হয়েছে আদারওয়াইজ সবসময় এখানে সাত আট জন দশ জন এইভাবে করে রিক্রুট হয়েছে তো সেই হিসাবে আপনার বলা যায় এখানে প্রমোশন ভালো সুযোগ সুবিধা ওইভাবে এখানে নেই আদার্স ক্যাডারের মতো ফ্র্যাঙ্কলি এখানে আপনাকে ইভেন পুলের কোনো গাড়ি দিয়েও যে নিয়ে যাবে এরকমও ব্যবস্থা খুবই কম মোটামুটি আপনি এক্সেল বা রিজিওনাল ইঞ্জিনিয়ার যেটাকে বলে কী হলেন এই পর্যায়ে গেলে গ্রেড ফাইভে গেলে আপনি অফিস প্রধান হিসাবে যদি পদার হয় তাহলে হয়তো আপনি ট্রান্সপোর্ট সুবিধা পাবেন আর আদার্স ফ্যাসিলিটিস নাই বললে চলে সাধারণ অন্য অন্য গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িরা যা পায় তাই পাবেন বাট এখানে প্রমোশনটা ভালো আর একই বিল্ডিংয়ে কাজ করা যায় সেই হিসাবে সবার ভিতরে একটা সবার কোনো সম্পর্ক থাকে এটাই আর কি কাজে স্কোপ কম যেহেতু বাংলাদেশ বেতার অলরেডি এটা এই টেকনোলজি অনেকটা ডিক্রেট করছে বা হচ্ছে এটার চাহিদা মানুষের কাছে কমে গেছে সো কাজের স্কোপটা এখানে কম পরবর্তীতে যদি বাংলাদেশ টেলিভিশন বা আদার্স কোনো নতুন প্রযুক্তি নিয়ে এসে এটাকে আরও বড় স্কোপ তৈরি করে দ্যাটস এ ডিফারেন্ট কেস বাট অ্যাট প্রেজেন্ট এটার স্কোপ খুব কম এই জন্য জাস্ট আমি এটাকে পরে রাখলাম এবং সর্বশেষ হচ্ছে বিসিএস এডুকেশন আইসিটি এই আইসিটি হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি তবে এটা অবশ্যই শিক্ষা ক্যাডারের অর্থাৎ আপনাকে কোনো কলেজে প্রভাস হিসেবে যোগদান করতে হবে সেখানে আপনাকে কলেজে শিক্ষাদান করতে হবে এটা প্র্যাকটিক্যাল কোনো কাজ না এটা হচ্ছে ক্লাসরুম ওরিয়েন্টেড একটা শিক্ষা ক্যাডারের মতো একটা সো এখানে আপনার ওই প্র্যাকটিক্যাল কাজ করার স্কোপ কম তবে আপনি যদি আপনি স্টুডেন্ট নিয়ে ভালো কোনো প্রজেক্ট করতে পারেন সেটা আপনি করতে পারবেন অথবা বিভিন্ন সময় সরকার আইসিটি ক্যাডারদের এডুকেশন আইসিটি ক্যাডারদের বিভিন্ন রোলে ডিপ্লয় করতে পারে সেটা ডিফারেন্ট ইস্যু এখানে প্রমোশন বলতে এখন পর্যন্ত এটা হায়ার পোস্টের অর্গানোগ্রাম তৈরি হয়নি সে প্রমোশনে একটা জটিলতা আছে পরবর্তীতে কী হবে ইন্টিপেন্ডস বাট এখন পর্যন্ত এই সমস্যাটা আছে আর তবে একটা স্কোপ ভালো যেহেতু আইসিটি এটা টেকনিক্যাল সাবজেক্ট এটা হচ্ছে আপনার এই সাবজেক্টটা পড়ার জন্য হচ্ছে একজন মানে গাইড দরকার তো সেই হিসাবে টিউশন বা আদার্স যেই অ্যাক্টিভিটিসগুলো আছে এক্সাম ডিউটি ইনভিজিলেশন বা হচ্ছে পরীক্ষার কাতে এক্সামাইন করাই এগুলো আদার্স কিছু আপনি এক্সট্রা ইনকাম করতে পারবেন তো সেই হিসাবে ওই যদি আপনি ইনকামের দিক চিন্তা করেন সেই দিক থেকে এটা ভালো একটা পজিশান আছে বাট এটাকে আমি সবার শেষে রাখছি অবকাঠামো বা হচ্ছে অর্গানোগ্রাম বা জব ডিসক্রিপশন এখন পর্যন্ত ওইভাবে ডিফাইন না ভেরি রিসেন্টলি এটা সার্কুলার বিষয় আর্টিস্ট বিষয়ে সর্বপ্রথম সো এই জন্য পরবর্তীতে দেখা যায় এটা কোন পর্যায়ে যায় তো আমি শেষ করবো তো আমি আর একটু সামারি করি আমি যেহেতু ছটা ক্যাডারের কথা বললাম পিডাব্লুডি রেলওয়ে রেলওয়ে সিগনাল রেলওয়ে ইলেকট্রিক্যাল রেলওয়ে স্টোর রেলওয়ে বিশেষ ইনফরমেশন অ্যান্ড বিশেষ এডুকেশন আইসিটি তো আমি এইভাবে যে সিরিয়ালটা করেছি আমি সাজেস্ট করবো আপনারা এটা ফলো করতে পারেন অথবা কেউ যদি পিডাব্লুডি থেকে রেলওয়েকে ভাববেটা মনে করেন তো সেটাকেও আপনারা আগে রাখতে পারেন 
তো ইট ডিপেন্ডস আমি মোটামুটি খুবই সংক্ষিপ্তভাবে এটাকে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এরপরও যদি কারো কিছু জানার থাকে আমাকে জানাবেন কমেন্ট করবেন আমি অ্যান্সার করার ট্রাই করবো না জানলে জেনে আমি আপনাদেরকে জানাবো তো আজ এ পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন ধন্যবাদ